हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कल अपन ने कुलम्स लॉ के बारे में देखे थे कुलम्स लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू चार्जेस के बारे में देखे थे आज की कहानी उसके एप्लीकेशन देखेंगे क्लियर कुलम्स लॉ के एप्लीकेशन में एक मेजर एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स के हिसाब से आएगा बेटा इक्विलिब्रियम क्या है बेटा इक्विलिब्रियम अगर सोचो कि मैंने एक क्यू चार्ज लिया इसके सराउंडिंग रीजन में आर दूरी पे एक क्यू चार्ज रखा इमेजिन करेंगे ठीक है ना दोनों का मैग्नीट्यूड मैंने सेम लिया दोनों भी नेचर वाइज अगर मैंने पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज ही लिया ठीक है ना इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब क्या है मैं एक टेस्ट चार्ज को कहां पे रखूं जिससे वो टेस्ट चार्ज के ऊपर नेट फोर्स इन दोनों के वजह से जीरो होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट अगर सोचो कि मैंने यहां पर एग्जैक्टली सेंटर में टेस्ट चार्ज को रखा बेटा टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव चार्ज लेंगे जिसका मैग्नीट्यूड वन रहेगा जिसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा वन को लूप रहेगा सोचो कि ये चार्ज इसको रिपल करेगा इस डायरेक्शन में ये भी चार्ज इसको रिपल करेगा इस डायरेक्शन में हालांकि यहां यहां से यहां तक की दूरी और यहां से लेके यहां तक की दूरी सेम है तो फोर्स ऑफ रिपल्शन विल बी सेम ऑफ दी बोथ देन दिस नेट फोर्स इज फॉर्ट बेटा नेट फोर्स इज जीरो सो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां भी निकला एग्जैक्टली सेंटर में इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब क्या है वेयर द नेट फोर्स इज जीरो वेयर द नेट फोर्स इज जीरो सो चूंकि इक्विलिब्रियम अगर सोचो अगर सेम मैग्नीट्यूड्स के हैं तो इक्विलिब्रियम पॉइंट एग्जैक्टली सेंटर में निकल रहा है अगर सोचो कि ये चार कुलम का चार्ज है और ये एक कुलम का चार्ज है तो ऐसे सिचुएशन में इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पे निकलता है सेंटर में निकलना ऐसा नहीं जरूरी तो कहां पे निकल सकता है बेटा इक्विलिब्रियम पॉइंट कहीं भी इन बिटवीन दिस टू चार्जेस निकल सकता है अगर सोचो कि मैं यहां पे Q1 चार्ज लिया और यहां पे Q2 चार्ज लिया इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब क्या है बेटा जहां पे नेट फोर्स जीरो है उस पॉइंट को क्या बोले अपन इक्विलिब्रियम पॉइंट तो इन दोनों के बीच का फोर्स निकालो कितना है बेटा बोलो इन दोनों के बीच का फोर्स के Q1 Q0 वन ये कितना अगर सोचो कि यहां से लेके यहां तक की दूरी मैंने एक्स माना तो यह कितना होगा आर माइनस होगा बेटा कितना होगा आर माइनस होगा ठीक है So, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी निकली x तो x स्क्वायर आएगा तो इन दोनों के बीच का फोर्स कितना बेटा बोलो इसको मैंने f1 ले लू ठीक है भाई इसको क्या बोलू बेटा सेकंड फोर्स को f2 टू बोलू तो कितना निकलेगा बेटा बोलो के क्यू टू क्यू नॉट एपॉन कितना दूरी है r माइनस एक्स का होल स्क्वायर ठीक है ना बेटा इक्वली मेरा पॉइंट मतलब क्या है एफ वन शुड बी इक्वल टू एफ टू इसका मतलब क्या हुआ दोनों के फोर्सेस के मैग्नीट्यूड्स सेम रहेंगे मतलब क्या हुआ Q K Q1 Q0 अपॉन x स्क्वायर शुड बी इक्वल टू K Q2 Q0 अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर देखो K Q0 K Q0 कैंसिल हो गया बेटा ठीक है ना तो यहां से मैंने क्या निकालू Q1 वन अपॉन एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू क्यू टू अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर देख सकता हूं बेटा सिंपल क्लियर बेटा यहां से मैंने अगर x की दूरी पूछी अगर आपको Q1 और Q2 और R की दूरी मालूम है तो सिंपल कैलकुलेशन से आप क्या निकाल सकते हो x दूरी निकाल सकते हो क्या निकाल सकते हो बेटा x दूरी निकाल के देखेंगे फॉर्मूला आएगा बट कुछ नहीं देखो यहां से मैंने क्रॉस मल्टीप्लेशन कर लू तो सिंपल अंडरस्टैंडिंग्स में देखो बेटा कहां से कहां जाएगा देखो इमेजिन करो आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा क्यू टू अपॉन क्यू वन क्रॉस मल्टीप्लेशन से मैं कर सकता हूं यहां से मैंने आर माइनस एक्स अपॉन एक्स शुड बी इक्वल टू ये स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा क्यू टू अपॉन क्यू वन यहां पर मैंने आर बाई एक्स माइनस एक्स बाई एक्स शुड बी इक्वल टू क्या लिख सकता हूं क्यू टू अपॉन क्यू वन छोटे छोटे कैलकुलेशन से एक्स एक्स निपट लेंगे तो वन आएगा बेटा तो वन उधर जाएगा तो आर बाई एक्स इज इक्वल क्या लिख सकता हूं बट याद रखो आर बाई एक्स इज इक्वल क्या लिख सकता हूं आर बाई एक्स इज इक्वल टू क्यू अंडर रूट ऑफ क्यू टू अपॉन क्यू वन प्लस वन तो यहां से मेरे को क्या चाहिए आर चाहिए एक्स चाहिए आर तो दिया गया था आपको क्या चाहिए बेटा x चाहिए मतलब कितनी दूरी पे इक्विलिब्रियम पॉइंट निकलता हुआ तो यहां से x के लिए लिखो इक्वेशन को तो x इज इक्वल टू कितना होगा r अपॉन अंडर रूट ऑफ q2 टू अपॉन क्यू वन प्लस वन देखो बेटा इक्विलिब्रियम डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया किसका फॉर्मूला आ गया बेटा इक्विलिब्रियम डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना आया इक्विलिब्रियम डिस्टेंस का फॉर्मूला आर अपॉन अंडर रूट ऑफ क्यू टू अपॉन क्यू वन 
देखो अगर चार्जेस के बारे में यहीं से आपको कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं जाएगी ये सब डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है एक फार्मूला याद रखो या वो भी फार्मूला याद नहीं रहे तो भी कॉन्सेप्ट क्या है छोटे चार्ज के नजदीक निकलता है याद रखो आप टेस्ट भी कर सकते हो कहा अगर सोचो कि चार्जेस आर नॉट सिमिलर डिसिमिलर चार्जेस है कौन से चार्जेस है बेटा बोलो डिसिमिलर चार्जेस अगर मैं बोला ये प्लस क्यू वन है और ये माइनस क्यू टू है तो जाहिर सी बात है कहां पे निकलेगा इक्विलिब्रियम अगर मैंने एक चार्ज को यहां पे रखा प्लस क्यू नॉट तो ये क्या करेगा रिपल करेगा तो ये क्या करेगा ट्रैक्ट करेगा तो इक्विलिब्रियम पॉइंट बीच में निकलना संभव नहीं है तो कहां पे निकल सकता है अगर सोचो कि मैं ऑफ दी चार्ज रखा यहां पर कहीं ढूंढने की कोशिश किया तो यहां पे निकल सकता है यार ये चार्ज क्या करेगा रिपल करेगा तो ये क्या करेगा अट्रैक्ट कर सकता है इसका मतलब क्या हुआ इक्विलिब्रियम पॉइंट बाहर निकल सकता है ना कि अंदर निकलेगा सो so, इसका मतलब अगर सोचो कि इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे निकालना है फिर से आर दूरी पे अगर दो चार्जेस रखे तो फिर से वही कहानी क्या कहानी इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालने के लिए मैंने एक टेस्ट चार्ज लू के प्लस क्यू नॉट का एक टेस्ट चार्ज लू सोचो कि ये दूरी कहा से है Q1 से x दूरी पे लिया फिर से वही कहानी क्या इसके वजह से फोर्स शुड भी इक्वल टू इसके वजह से फोर्स तो इसके वजह से फोर्स कितना होगा के Q1 Q0 नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इन इसके वजह से फोर्स कितना होगा बेटा बोलो के Q2 कितना होगा दोनों सेम होंगे के Q2 Q0 क्यू नॉट अपॉन कितना होगा बेटा बोलो R प्लस एक्स का होल स्क्वायर कितना होगा R प्लस एक्स का होल स्क्वायर बात समझ में आएगी तो यहां से फिर से मेरे को क्या करती हुई नजर आएगी के क्यू नॉट के क्यू नॉट सोल्यूशन वही होगा सो so, क्या हुआ बेटा बोलो Q1 वन अपॉन एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा बोलो Q2 टू अपॉन आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर यहां पे क्रॉस मल्टीप्लेशन कर लो बेटा R प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू Q2 टू अपॉन क्यू वही ट्रेडिशनल कैलकुलेशन आप करो आपको आंसर आएगा क्या बेटा आपको आंसर आएगा x इज इक्वल टू आर अपॉन अंडर रूट ऑफ q2 टू अपॉन क्यू वन माइनस वन वहां पर क्या आया था आपको प्लस वन और यहां पे क्या आ रहा है बेटा माइनस वन मतलब क्या हुआ है? अगर सिमिलर चार्जेस है तो इक्विलिब्रियम पॉइंट में यहां पे प्लस आएगा और डिसिमिलर चार्जेस है तो इक्विलिब्रियम पॉइंट में यहां पे क्या आएगा बेटा माइनस आएगा बात समझ में आई क्या तो मैंने जाहिर मैंने सिंपली ऐसा लिख लू प्लस आर माइनस वन इज इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे दो तीन चीज याद रखो कि हमेशा इक्विलिब्रियम पॉइंट कहा पे निकलता है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ही निकलता है अगर दो सिमिलर चार्जेस है तो दोनों के बीच में एग्जैक्टली exactly सेंटर में नहीं बीच में निकलेगा मतलब क्या हुआ छोटे चार्ज के नजदीक निकलेगा कहां पे निकलेगा बेटा छोटे चार्ज के नजदीक अगर डिसिमिलर चार्जेस है तो बाहर निकलेगा कहां पे निकलेगा छोटे चार्ज के बाहर निकलेगा इक्विलिब्रियम पॉइंट तो इक्विलिब्रियम पॉइंट का फॉर्मूला क्या हुआ x इज इक्वल टू आर अपॉन अंडर रूट ऑफ क्यू टू अपॉन क्यू वन प्लस आर माइनस वन ठीक है ना बेटा इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड आउट करना कुछ प्रॉब्लम नहीं है ठीक है ना बेटा इक्विलिब्रियम पॉइंट चलो बेटा आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट समझ में आया इक्विलिब्रियम पॉइंट का फॉर्मूला क्या हुआ समझ में आया इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे निकलता है ऑनवेस अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग निकलता है अगर दो सिमिलर चार्जेस है तो उन दोनों के बीच में निकलता है छोटे चार्ज के नजदीक निकलता है और दोनों अपोजिटली साइड चार्जेस है तो बाहर निकलता है छोटे चार्ज के बाहर निकलता है इक्विलिब्रियम पॉइंट समझ में आया थोड़ा देर यहाँ पे आपको दो तीन और चीजों की समझने की जरूरत है अगर सोचो कि ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया गया आपको थ्री चार्जेस दिए गए अगर सोचो कि Q1 दिया गया और Q2 दिया गया ठीक है ना बेटा 
दोनों के बीच की दूरी कितनी दिया आर दिया आपको पूछा जा रहा है कि मैं एक क्यू चार्ज को आपको नहीं पूछा जा रहा है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पे है इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पे आपको निकालना बहुत इजी है आपको पूछा जा रहा है कि अगर मैं क्यू चार्ज आपके हाथ में दिया गया सोचो कि कहां पे रखूं जिससे पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आए पूरे थ्री चार्जेस इक्विलिब्रियम में आए तो मैंने क्या किया अगर सोचो कि मैं क्यू चार्ज यहां पर रखू तो क्या होना चाहिए सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच का फोर्स शुड बी इक्वल टू इन दोनों के बीच का फोर्स शुड बी इक्वल टू इन दोनों के बीच का फोर्स मतलब F1 वन शुड बी इक्वल टू एफ टू शुड बी इक्वल टू एफ थ्री आना चाहिए तभी सिस्टम इक्विलिब्रियम आएगा ठीक है ना बेटा तो क्वेश्चन क्या है वेर आई हैव टू प्लेस द थर्ड चार्ज सो दट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम सो दट वॉट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम बहुत सिंपल क्वेश्चन तो ऐसे क्वेश्चन के लिए अपन दो स्टेप्स में आंसर लेंगे तो पहला तो फाइंड द इक्विलिब्रियम पॉइंट For this two question, so where the equilibrium point will be there? The very simple, we will go with an example. So equilibrium point. If you think that I have given me something like this, that a four coulomb charge is given. What is given? Four coulomb charge. And one charge is given one coulomb charge. How much is given? Say, brother, one coulomb charge. The distance between them is given six meters. How much is given? Six meters. How much is given? 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 इक्विलिब्रियम पॉइंट इन दोनों के बीच में रहेगा छोटे चार्ज के नजदीक रहेगा सब कुछ मालूम है तो व्हाट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट एक्स इज इक्वल टू आर आर कितना है बेटा सिक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ क्यू टू क्यू टू क्या मानना चाहिए बड़े चार्ज को चार अपॉन एट प्लस वन ठीक है ना बेटा बात समझ में आई क्या तो यहां पर कितना हुआ छ अपॉन अंडर रूट ऑफ फोर मतलब टू टू प्लस वन इज नथिंग मतलब थ्री मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पर आया टू मीटर पे कहां पे आया बेटा इक्विलिब्रियम पॉइंट यहां से टू मीटर दूरी पे इक्विलिब्रियम पॉइंट आया आपको पूछा क्या गया था कि मैं एक क्यू चार्ज को कहां पे रखू जिससे सिस्टम इक्विलिब्रियम रहे जिससे सिस्टम इक्विलिब्रियम रहे तो मैं क्यू चार्ज को इक्विलिब्रियम पॉइंट पे रखू क्योंकि इन दोनों के वजह से इक्विलिब्रियम पॉइंट यहां पर है ठीक है भाई अपने को समझ में आया सो so, यहां पर मैंने मतलब ये फोर्स शुड भी इक्वल टू ये फोर्स हो गया अपने को क्या दिखाना है इन दोनों के बीच का फोर्स शुड भी इक्वल इन दोनों के बीच का फोर्स शुड भी इक्वल इन दोनों के बीच का फोर्स दिखाना है तो अपन पहले इन दोनों के बीच का फोर्स को क्या मानना चाहिए एफ वन मानो इन दोनों के बीच का फोर्स को क्या मानो एफ टू मानो तो इन दोनों के बीच का फोर्स शुड भी इक्वल टू एफ थ्री मानो मेरा तो क्या हुआ यहां पर मेरा कंसिडरेशन क्या था एफ वन शुड भी इक्वल टू एफ टू शुड भी इक्वल टू एफ थ्री बात समझ में आई क्या क्लियर बेटा तो मैंने किसी दोनों को इक्वेट कर दो किसी दोनों को इक्वेट कर दो एफ वन को इक्वेट कर कितना होगा फोर के क्यू क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर तो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी होगी बोलो ये दो मीटर तो ये छह मीटर तो ये कितना होगा चार मीटर कितना मीटर होगा चार मीटर तो कितना होगा के क्यू क्यू कितना है बेटा करेक्टर तो के इंटू फोर इंटू क्यू अपॉन फोर स्क्वायर ठीक है ना बेटा बात समझ में आई क्या शुड बी इक्वल टू एफ टू कर लो एफ टू इज वॉट दिस वन या यू कैन सी दट दिस भी कर सकते हो आप सो so, इसको करेंगे बेटा तो एफ वन शुड बी इक्वल टू एफ थ्री शुड बी इक्वल टू क्या करेंगे के इंटू फोर इंटू वन डिवाइडेड बाई यहां से लेके यहां तक दूरी कितनी सिक्स स्क्वायर तो मैंने फोर फोर कैंसिल हो गया के के कैंसिल हो गया बेटा तो यहां से मेरे को क्यू इज इक्वल कितना आया Q is equal to four square upon six square. That is sixteen upon thirty six. So I got an answer. So यहाँ पे मैं कितना charge रखूँ बेटा? Very simple. I have to मतलब कितना होगा four upon nine. क्या रखी बेटा? Four by nine coulombs का charge. मतलब Q is equal to कितना आना चाहिए? Four by nine coulombs का charge. मैं रखूँ जिसके वजह से क्या हो रहा है सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है करेक्ट है इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालना कुछ बड़ी बात नहीं है सिस्टम इक्विलिब्रियम आया तो पहले क्या कर लो सिस्टम इक्विलिब्रियम आया तो पहले क्या कर लो बेटा इक्विलिब्रियम पॉइंट निकाल लो क्या क्या निकाल लो इक्विलिब्रियम पॉइंट डिटरमाइन कर लो इक्विलिब्रियम पॉइंट डिटरमाइन करने के बाद आपको एक वहां पर एक अनोन चार्ज रखो क्यू तो उसको एफ वन शुड भी इक्वल टू एफ टू शुड भी इक्वल टू एफ थ्री कर लो तो ऑटोमेटिकली आपको चार्ज का नहीं चाहिए आ जाएगा आपको मैग्नेट्यूड ओके okay, भाई अपने को समझ में आया सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है 
क्लियर बेटा यस नेक्स्ट देखो आपको इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है मालूम है सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है मालूम है और छोटी छोटी चीजें इक्विलिब्रियम में ही एक कॉन्सेप्ट अगर सोचो कि दो चार्जेस को जिसके मासेस है चार्ज मतलब मास भी रहेगा उसके साथ अगर सोचो कि एक चार्ज स्पीयर लिया गया उसको मैंने एक सिल्क थ्रेड से या एक थ्रेड से मैंने सस्पेंड किया ठीक है ना बेटा क्वेश्चन देखो बेटा क्या है बेटा करेक्ट एक चार्ज बॉडी को मैंने एक थ्रेड से सस्पेंड कर दिया ठीक है ना बेटा और एक उसके बाजू में और एक चार्ज बॉडी लिया इसको भी ऐसे सस्पेंड कर दिया ठीक है आपको क्या पूछ रहा है पूछा क्या जाता है स्टैंडर्ड क्वेश्चंस सो आपको पूछा जाता अगर सोचो कि इसका मास यम है चार्ज क्यू है इसका भी मास यम है चार्ज क्यू तो क्या होगा रिपल्शन होगा इन दोनों में हाँ भाई रिपल्शन होगा रिपल्शन होके ये यहां पर आके रुकेगा सोच ये यहां पर आके रुकेगा ऐसे इमेजिन करेंगे बेटा रिपल्शन होके ये यहां पर आके रुकेगा सोचो कि ये थीटा लिफ्ट हुआ तो ये भी कितना होगा थीटा लिफ्ट होगा क्यों क्योंकि दोनों के मासे सेम है चार्जेस भी सेम है रिपल्शन फोर्स भी एक दूसरे के ऊपर सेम ही रहेगा ये लाइन ज्वाइनिंग हो गई दोनों के बीच में एक्चुअली रिपल्शन क्यों हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा इसका चार्ज कितना है क्यू इसका भी चार्ज कितना है क्यू तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना होगा बेटा के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर कितना होगा बेटा के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर ठीक है भाई देखो अगर सोचो कि ये L है लेंथ ऑफ दी थ्रेड तो ये क्या होगा ये थीटा ये L तो ये अपोजिट ये एडजेसेंट तो ये क्या होगा L साइन थीटा लिख सकता हूं बेटा हाँ भाई L साइन थीटा तो फिर से ये L तो ये क्या होगा एडजेसेंट ये क्या होगा अपोजिट तो ये क्या होगा बेटा बोलो L साइन थीटा तो दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई टू एल साइन थीटा कितनी हो गई बेटा टू एल साइन थीटा लिखो बेटा इलेक्ट्रोस्टारिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा किस चार्ज अगर सोचो ये कब तक लिफ्ट होंगे कब तक कहां भी जाके रुकेंगे वेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम मतलब सम ऑफ द फोर्सेस ऑन द इंडिविजुअल पार्टिकल्स विल बी जीरो नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए देखो बेटा नेट फोर्स इज इक्वल टू जब मैं इसकी बात करूं इसको कौन से कौन से फोर्सेस है इसके ऊपर देखो एक टेंशन इन द स्ट्रिंग ऊपर रहेगा बेटा एक एम नीचे रहेगा बेटा हाँ भाई क्लियर रहा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर रहेगा अगर सोचो कि ये थीटा तो ये भी क्या होगा बेटा बोलो थीटा ही होगा तो मतलब कितना होगा क्लियर रहा ये टी तो ये कौन होगा बेटा बोलो टी कॉस थीटा और ये कौन होगा इंदर टी साइन थीटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कितना है एल साइन थीटा प्लस एल साइन थीटा मतलब कितना होगा 2l sin theta ka whole square baat samajh mein aayi kya when the system is in equilibrium that force kitna hona chahiye zero matlab upward force should be equal to downward force right hand side force should be equal to left hand side matlab kya hua idhar kaun sa force hai t sin theta so i can rewrite it as when the system is in equilibrium t sin theta is equal to k q q no q upon 2l sin theta ka whole square theek hai na bada aur t cos theta should be equal to kya likhu t cos theta is equal to mg isme aapko bahut sare problems puche jate hain yaad rakhna clear na bahut sare problems aapko ye ek model maine bataya isi system ko maine air mein ek bar kiya aur ek dielectric medium mein ek bar kiya to aapko pucha jata hai tension डायरेक्ट्रिक मीडियम का मतलब क्या हुआ के वैल्यू बदल गई उसकी डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब आपको कॉन्सेप्ट तो याद रखना है कि मैंने कॉन्सेप्ट में क्या लू मैडम कि टी कॉस्टिटा विल बी बैलेंस्ड बाय द एमजी टी साइन थीटा विल बी बैलेंस्ड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्लियर बेटा अगर मैंने सोचो इमेजिन करो कि ग्रेविटेशनल फोर्स को नेगलेक्ट किया व्हेन कंपेयर टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देन व्हाट विल बी टी साइन थीटा शुड बी इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन 2l sin थीटा का होल स्क्वायर इसका मतलब क्या हुआ यहां से मेरे को टेंशन का फॉर्मूला आ गया कौन सा इफ आई नेगलेक्ट द एम जी देन व्हाट आई कैन राइट इट एज ने टी इज इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन फोर एल स्क्वायर कितना होगा साइन क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा टेंशन ये कब फार्मूला है बेटा ये टेंशन का 
when you are neglecting what? When you are neglecting the weight. When you are neglecting the weight of the suspended box. ठीक है आप लोग समझ में है very simple understanding sir यहाँ पे क्या बदलेगा तो automatically क्या होगा tension भी बदलेगा ऐसे बहुत सारे problems आपके text books में ये previous problems में भी ऐसा problem है text books में भी आपके ऐसे problems बहुत सारे मिलेंगे due to the electrostatic force of attraction अगर सोचो कि imagine करो कि इसका charge अलग इसका charge अलग in that situation what happened अगर सोचो कि ये four coulomb का charge है और ये one coulomb का charge है who will lift more this will come out more. Matlab theta should not be same. Then theta 1 will be less than the theta 2. Clear? If the charges are different. So that concept is different. So is it clear that this concept is a suspended bob problem? So what is the charge in suspended bob problems? Charge in suspended bob problems. Copy this one? Yes. No problem. देखो जैसा मैंने बोलूं कि इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर मैंने दो से तीन मॉडल आपको लिया था इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर अभी जो कॉन्सेप्ट लिया था इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर मैंने दो से तीन कॉन्सेप्ट्स आपको लिया था ठीक है अपने को समझ में आया देखो कि कुलम्स लॉ के और एप्लीकेशंस कहां पे होंगे बहुत सारे एप्लीकेशंस होंगे एक याद रखो कुलम्स लॉ विल बी कमिंग इन द व्हाट मैकेनिक्स आल्सो the applications of Coulomb's law. तो पहले तो Coulomb's law को एक बार समझिए. Coulomb's law का मतलब क्या है? The force of attraction or repulsion between the two charges. अगर सोचो कि ऐसा situation दिया, एक Q charge दिया बेटा, एक Q charge दिया, सोचो कि मैं अलग-अलग भी दे सकता हूँ, so Q charge. They are the point charges which are resting on the corners of an equilateral triangle of side R. Let's match it. Equilateral triangle means this angle is how much better? 60 degrees. This angle is how much? 60 degrees. Okay. Okay, 60 degrees. What he is asking? Find the force on this third charge due to this two. Or find all the force on this charge due to this two. Find the force on this charge due to this two. Anything you can ask. So, the force of repulsion will be there. Okay. What is the force of repulsion? As we know that, force of repulsion will be always along the line joining. So, इसके ऊपर इसके वजह से force कितना किधर किधर कितना होगा बेटा बोलो k q q upon distance कितना है r square इसको f मार ले बेटा इसके वजह से इधर कितना बेटा बोलो k q q divided by r square ये f तो ये भी क्या होने वाला है ये भी होने वाला है same magnitude of the charges है तो ये 60 degrees तो ये कितनी होगी बेटा बोलो 60 degrees तो नेट फोर्स कितना होगा फ्रॉम दी पैरोलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर व्हाट इज द नेट फोर्स एफ नेट इज इक्वल टू व्हाट आई कैन राइट द नेट अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस टू इनटू एफ इनटू एफ एफ इनटू एफ व्हाट द एफ स्क्वायर कॉस कॉस कितना है बेटा 60 ठीक है कॉस 60 मतलब कितना 1 by 2 मतलब 2 2 कैंसल so automatically I can rewrite it as an what? F square plus F square plus F square. Kitna hoga bata? Under root of 3 F square. So I can rewrite it as a root 3 F. I can rewrite it as an F root 3 F. So F net ka formula kitna hai bata bolo? Root 3 F. Thik hai na bata? So on one charge. Dekho bata. It's very simple. Iske upar koon sa bhi problem. Itna bhi mushkil problem rehne to aapko nikalna aana chahi. Agar socho ki yaha pe ek charge rakha. इन तीनों के वजह से यहाँ पे फोर्स निकालो बोला तो सिंपल की बात सिंपल बात है क्या है बेटा बोला बट ये दिस प्रॉब्लम इस क्लियर बेटा यस सो मैंने दूसरा प्रॉब्लम डिस्कस करो क्योंकि सेम डायग्राम है तो ऑटोमेटिकली सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में मैंने एक और एक करो सो चुकि यहाँ पे चार्ज बॉडी so, ये रिपल करेगा तो ये भी रिपल करेगा तो नेट रिपल्शन फोर्स कितना होगा है जीरो हो गया इन दोनों के वजह से तो नेट फोर्स कितना होगा है जीरो हो गया अभी बचा कौन है थर्ड चार्ज बचा कौन है थर्ड चार्ज तो ये along the line joining this will be the force देखो डे ये दूरी कितनी अगर सोचो कि ये 60 डिग्री से है तो ये ट्रायंगल में ये कौन होगा बेटा बोलो R into root 3 by 2. So this duty is what? How much? Root 3 by 2 R. 
तो अपना फार्मूला क्या था के क्यू तो नेट फोर्स का फार्मूला क्या है एफ नेट इज इक्वल टू कितना होगा बेटा बोलो के क्यू क्यू नॉट अपॉन रूट थ्री बाई टू का आर का होल स्क्वायर सो वॉट आई कैन री राइट इट एज ने फोर कोस्ट टू द न्यू मनेटर फोर के क्यू क्यू नॉट अपॉन थ्री आर स्क्वायर एफ नेट कैन आई से सिंपली इज इट टफ प्रॉब्लम नो Very very simple problems. If I say this uh, here, here, anywhere you can find. If I keep the four at the centroid of the triangle, then what will the net force? Same zero. Why? This will ripple in this way direction. This will ripple in this direction. This will ripple in this direction. Clear, brother? So anything you can say. So net force will be zero. Okay. What is that? Uh, if I say uh, these are the थ्री बॉडी प्रॉब्लम्स मतलब एक ट्रायंगल के प्रॉब्लम्स में ले लिया अगर सोचो कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम दिया गया है कि नॉट अ थ्री इफ आई टेक इट एज अ फोर बॉडी प्रॉब्लम्स इफ आई टेक इट एज अ स्क्वायर व्हाट इज द स्क्वायर प्रॉब्लम जस्ट टेल मी इफ आई टेक इट एज अ क्यू क्यू व्हाई आई एम टेकिंग द सिंपल क्यू क्यू ओनली टू मिनिमाइज द स्टेप्स ओनली आवर इंटेंशन इज व्हाट वी वांट टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट नॉट द प्रॉब्लम problem anyone can solve it's not a big thing so if i say that it's a q it's a q it's a q it's a q distance if i take it as an r r r what is can ask find the force on this charge due to this three charges can we find yes very simple correct the this charge ripple this charge with what force k q q by r square so if i say it as an f this charge is also repelling this one With what force, brother? K Q Q by R square only. So I can rewrite it as the F only. So these two are making how much angle with each other? Ninety degrees. So net is nothing but the B. Because of these two, net is nothing but the root two F. Can I write like this? But this is also there. Ye bhi the brother. So what I can say that what is this distance? R R. Then what I can write it as brother? This is the root two R. So what is the force between these two charges? And what is the direction of these two charges force? Will be along the root two F only. It will be adding or subtracting. Adding. So what is the formula for this one? I can rewrite it. Adhani. K Q Q upon root two R whole square. So what I can write it as? K Q Q upon two R square. Is it clear? See what is the F here? Root two into k q q upon r square, and what is there? Both are in same direction. So can I add this one? Yes, the very simple. We can add this one. So after adding this two, then what I can write it as? K q q upon root two. Sorry, root two k q q upon r square plus k q q upon two r square. What I can take common? Root two plus one by two. Into k q q upon r square. This is nothing but f net. Very simple. The f net is what, brother? Root two plus one by two into k q q upon r square. On the fourth charge, due to three charges. If I say the same example, if I say here, find the force here due to these four charges. So then also it is very simple. These two forces will. Nullify each other. So, what is the force of this one? This is the along the line joining. This is along the line joining. Is it clear what I am writing? Clear. The, so, what is this angle? Ninety degrees. Then this will be what? Forty-five degrees. So, can I write that way? This is what R, and this is the R by two. So, what is this distance under root of? What I can write? R square plus R by two over square. So I know about the distance. I know about the angles. So I can determine very easily the net force. It's not a big thing. अगर मैंने यहाँ पे exactly center में test charge को रखा, तो क्या होगा? Net force कितना होगा? Zero होगा बेटा. क्योंकि ये दूरी कितनी है? ये भी दूरी उतनी है. ये भी दूरी उतनी है. यार भी ये भी दूरी उतनी है. अगर मैंने charges को बदल के दिखाया, तब भी very simple बात. अगर सोचो कि ये minus है और ये plus है और ये भी minus है. In that case, what will be there? So, ये attract करेगा बेटा, और ये क्या करेगा? Ripple करेगा. ये attract करेगा बेटा. Sorry, ये ripple करेगा. 
ये क्या करेगा मतलब अट्रैक्ट करेगा मतलब एक फोर्स इधर निकलेगा एक फोर्स इधर निकलेगा तो ये फ्लैट निकालना कुछ बड़ी बात नहीं है जब ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको दिखेंगे जो कि कुलम्स लॉ ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स है मैंने कॉन्सेप्चुअल आपको क्लैरिटी दे दी कि हाउ टू डिटरमाइन द नेट फोर्स बाय यूजिंग द कुलम्स लॉ इन केस ऑफ ट्रायंगल्स इन केस ऑफ स्क्वायर ये प्रॉब्लम्स आपको बहुत सारे आएंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और पोटेंशियल के ऊपर भी जब अपन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और पोटेंशियल की बात पढ़ेंगे तब फिर से ये ऐसे ही प्रॉब्लम्स आएंगे आपको अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं बेटा फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं ठीक है के एप्लीकेशंस में मैंने जो भी लिया था आपके बोर्ड के ऊपर थे आप तो अपन अभी सुने थे तो वेरी सिंपल वन अगर सोचो कि इमेजिन करोगे ऐसा कुछ कहानी लिया गया था सोचो एक प्रॉब्लम ऐसा लेंगे बेटा यहां पे वन मीटर दूरी पे वन कुलम का चार्ज है कितने कुलम का चार्ज है वन मीटर टू मीटर दूरी पे देखो इमेजिन करेंगे कि आठ कुलम का चार्ज है थ्री मीटर दूरी पे ट्वेंटी सेवन कुलम का चार्ज है ठीक है ना बेटा डैश 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 टेन मीटर की दूरी पे कितने मीटर की दूरी पे टेन मीटर की दूरी पे थाउजेंड कुलम का चार्ज है ठीक है ना आपको पूछा जा रहा है कि यहां पे एक कुलम का चार्ज रखू ओरिजिन के ऊपर तो इस वन कुलम के चार्ज के ऊपर इन सभी के वजह से नेट फोर्स निकालो सिंपल इन दोनों के बीच का फोर्स कितना है ये वन मीटर दूरी है ये कितने मीटर दूरी है दो मीटर दूरी है ये कितने मीटर थ्री मीटर सो आई कैन री राइट इट वन व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस वन के इंटू वन इंटू वन डिवाइड बाय वन स्क्वायर यहां पे क्या होगा के इंटू एट के इंटू वन इंटू एट डिवाइड बाई टू स्क्वायर k into one, k into one into 27 divided by three square. सबको सम करना चाहिए या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए सम ही करो भाई क्यों सम करो क्योंकि ऑल आर Along the line joining and all are repulsing this one. So, a net repulsive force on this one. Affinate nikalo. So, affinate. Is ke wajah se kitna hoga? Beta bollo. K into one into one divided by one square. I can rewrite. Plus, yaha pe nikalo. K into kitna hoga? Beta bollo. One into eight divided by two square. Plus, what I can write as k into one into 27 upon 3 square plus dash 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 I can write देखो 8 का मतलब क्या हुआ 2 cube so I can write it and then I can say that it is a k plus 2 cube upon 2 square is what 2 only 3 cube upon 3 square is what 3 only so I can simply I can write 2 plus 3 plus dash 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 10 k I can draw take common so k of 1 plus 2 plus 3 plus that that is 10 if I count then how it can be it will be 55 so f net is equal to 55k very simple understanding as a boss are problems of go in India the different is a very well of columns lock your perform problems is your performance day but I am columns lock your work problems day they are simple simple things like the dining कुलम्स लॉ के ऊपर जैसा मैंने आप तुमको अभी इक्विलिब्रियम पॉइंट पढ़ाया था ट्रायंगल पढ़ाया था स्क्वायर पढ़ाया था सो so, फोर्स के बारे में अपन पढ़ रहा हूं अगर सोचो ये इमेजिन करो एक प्रोटॉन है भाई क्या है एक प्रोटॉन इसके इर्द-गिर्द एक इलेक्ट्रॉन घूम रही है क्यों घूमेगी ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्लियर अगर सोचो कि ये इलेक्ट्रॉन किधर जाना चाहेगी सोचो कि इधर जाना चाहती थी मगर फोर्स इधर है इन दोनों के बीच का फोर्स कितना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इफ एबल टू रिवॉल्व दिस इलेक्ट्रॉन अराउंड द प्रोटॉन देन द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स इज डेवलप्ड बाय द होम द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स इज डेवलप्ड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सो व्हाट आई कैन रीड इट में आपको क्या पूछा जाएगा फाइंड द वेलोसिटी विद व्हिच द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अ वेरी सिंपल the necessary centripetal force mv square by r should be equal to formula kya hai beta k q q divided by r square yaha se kya hoga r r cancel ho jayenge beta to v square is equal to k q q divided by kya hoga beta bolo m into r to v is equal to under root of k q q divided by m r is it clear velocity with which the electrons are revolving 
around the nuclei is how much better k q q a q q is what charge of the electron and charge of the proton both are same so that's why q square i can read it simply so k into q into q divided by m r square simple is it okay so what i can say one another example if i say that uh, the very simple one charge of body if i take what i am taking one charge of body just we are going with the some problems some modern problems of the coulomb's law imagine karenge bada अगर सोचो कि एक चार्ज बॉडी है क्यू वन ठीक है भाई यहां से आर दूरी पे या सोचो कि आर वन दूरी पे कितनी दूरी पे बेटा बोलो आर वन दूरी पे तो मैकेनिक्स का रूप आएगा सब यहां पे एक क्यू टू चार्ज रखा रिपल होगा अट्रैक्ट होगा रिपल होगा रिपल्शन होगा मतलब कि चलेगी एक्सलरेट होगी क्या होगी बेटा एक्सलरेट आपको पूछा जा रहा है आर दूरी पे इसकी वेलॉसिटी बताओ ठीक है मैंने क्यू टू चार्ज को वहां से छोड़ा तो क्या होगा थोड़ी देर के बाद इसकी वेलॉसिटी पूछ रहा है कितनी दूरी पे वेलॉसिटी पूछ रहा है आर टू दूरी पे इसकी वेलॉसिटी पूछ रहा है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हुआ F is equal to K Q1 Q2 upon X square is the force formula. Then I can rewrite it as what M into A. Force is equal to what M A. So I can rewrite it as Q K Q1 Q2 upon M X square. When X क्या माना था बेटा? It just a distance माना था. बाद में देखेंगे. So acceleration is equal to what I can write it as K Q1 Q2 upon निकाल दो सो यहाँ पे ऑलरेडी अभी रोड इट एज एक्सेलरेशन ओनली एक्सेलरेशन का एक फार्मूला मालूम होना चाहिए एक्सेलरेशन कैन बी रिटर्न इन टर्म्स ऑफ व्हाट v dv by dx क्या लिखेंगे बेटा v into dv by dx देख सकते हो जैसा ऐसे लिखेंगे एक बार देखेंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या है बेटा dv by dt dv by dt का मतलब क्या है इसको ऐसे लिख सकते हो dv by dx into dx by dt देख सकते हो कुछ बदला हुआ क्या नहीं तो क्या होगा बेटा बोलो dx by dt का मतलब क्या है वेलोसिटी v सो इसको क्या लिख सकता हूँ v dv by dx ठीक है ना बेटा सो एक्सेलरेशन कैन बी रिटर्न इन वॉल्ट dv by v dv by v dx v into dv by dx is equal to क्या लिख सकता हूँ बेटा बोलो k q1 q2 upon m x square k q1 q2 upon m x square देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो क्या होगा देखो v dv is equal to k q1 q2 upon m x square into dt sorry dx ठीक है आपको क्या पूछा गया यहाँ पे वेलोसिटी निकालो बोला जब यहाँ से निकला तो यहाँ का इनिशियल वेलोसिटी कितना था जीरो यहाँ का वेलोसिटी निकालो बोला तो वेलोसिटी के लिमिट्स क्या हो गए जीरो से लेके v तक और इसका लिमिट कहा हुआ कहां से निकला बेटा आर वन से कहां तक गया आर टू तक सो जस्ट कैलकुलेट इट सो वट इज द कैलकुलेशन ऑफ दिस वन जस्ट टेल मी द वेरी सिंपल वन देखो एक बार कैलकुलेट करो चलो सेल्फ कैलकुलेट करो बेटा एक बार देखो बेटा v का v का इंटीग्रेशन कितना v स्क्वायर बाई टू कितना है बेटा बोलो v स्क्वायर बाई टू शुड भी इक्वल टू के तो कॉन्स्टेंट है क्यू वन क्यू टू भी कॉन्स्टेंट ही है एम भी कॉन्स्टेंट है ठीक है तो इंटीग्रेशन ऑफ वॉट वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स वन बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना माइनस वन बाई एक्स सो आई कैन री राइट आर वन टू आर टू सो आई कैन री राइट इट के क्यू वन क्यू टू अपॉन एम इन टू माइनस वन बाई आर सॉरी माइनस वन बाई एक्स आर वन टू आर टू लिख सकता हूं बेटा हाँ भाई फॉर्मूला क्या हुआ देखो इसको रब कर दू डायग्राम को देखो बेटा इसको डायग्राम को रब करो तो कितना आएगा बेटा बोलो इमेजिन करो तो टू उधर जाएगा भाई तो उसका पहले लिमिट्स लिख लो वी स्क्वायर बाई टू शुड बी इक्वल टू कितना होगा के क्यू वन क्यू टू अपॉन एम इन टू लिमिट सब करो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो कितना होगा वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू ठीक है ना क्योंकि माइनस वाइन है वहां पे तो यहां से मैंने वी स्क्वायर के बारे में लिखू बेटा तो वी स्क्वायर के बारे में क्या हो गया देखो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा बोलो 
तो स्क्वायर उधर गया तो क्या होगा स्क्वायर रूट होगा तो आंसर अपना क्या होगा बेटा अपना आंसर होगा v is equal to under root of 2k1 k into q1 q2 upon m into कितना होगा 1 by r1 minus 1 by r2 velocity क्या होगा ये बेटा velocity simple ये क्या है बेटा अपना mechanics का एक integration method का एक छोटा problem just इसमें क्या apply कर रहे हो आप Coulomb's law apply कर रहे हो क्या और कौन सा law apply कर रहे हो बेटा Coulomb's law apply कर रहे हो कुछ मुश्किल बात है क्या बेटा नहीं है देखो बेटा ऐसे छोटे-छोटे problems आपको पूछे जाते हैं अगर सोचो imagine करो और दो तीन problems कैसे निकल निकले जाते हैं एक बार देख लो बेटा चलो बेटा अपन आज क्या क्या सीखे हैं इस क्लास में जैसा कुलम्स लॉ की एप्लीकेशन सीखे हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट सीखे हैं इसके ऊपर आप प्रॉब्लम्स कर सकते हो हेच्सी वर्मा का हेच्सी वर्मा से आप पहले 20 प्रॉब्लम्स तक आप इस बेसिस पे कर सकते हो तो सभी जन स्टार्ट करना है हेच्सी वर्मा को और जो भी डाउट्स आ रहे हैं आप मेरे को ऑनलाइन पूछ सकते हो इस दौरान ठीक है ना बेटा यस सो मिलेंगे कल ओके बाय